This is Marilyn Sadilia and welcome to my vlog. And my vlog is all about crochet or in Filipino tawag dito ay gancillo. Paano nga ba mag gancillo? Ah, ito yun. Ito yung aking gagawin para matutu matu Nungan ko kayo kung paano yung basic step or step by step para gumawa ng isang bagay yari sa gancillo or crochet. So, abangin natin kung paano natin gagawin ang pagagancillo. And, share ko lang din kung paano ko siya natutunan. Looking back, when I was second year high school, nagkaroon na kami ng project yari sa gancillo. And, I'm so thankful na natutunan kong gumawa ng flower base na patungan yari sa gancillo. And, I'm so lucky na na-explore ko to like Dora the Explorer. Diba? I am Marley the Explorer. Dun, 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 dun. So, abangin natin kung paano natin gagawin ang basic step ng pagagansiyo. And we're back. First thing first, guys. We need hook. This is hook. Ito po ang tinatawag natin ang ganjilyo. Ito pong isa ay 3.5 mm. Ayan. And this one is 4 mm. Kaya po nakalabas yan kasi ang yarn ko po ay medyo bulky siya. Makapal. Ito po ang yarn. Ang yarn ko ito ay binili ko sa gansilyo ko. Doon lang po kasi ako uh, tiwala na high quality rin ng yarn nila. So, mag-start na tayo kung paano ang basic step sa pagkakansilyo. Let's do this. Ang gagamitin kong hook ay 3.5mm. Ito. Color orange. Una, click natin to. Ito yung yarn natin. Para gumawa tayo ng ang pinakasimpleng stitch sa pagkagansilo ay single crochet. Actually, hindi ako doon nagsimula eh. Ang pinakasimpleng ginawa ko nung nagkawa ako ng flower base pa, uh, na patungan is double crochet na thread. So, ngayon ang gagawin natin yung basic. Yung single crochet. Una, lagay natin ito sa kamay. Nagagiri natin para hindi tayo mahirapan. And, gawa tayo ng chain. First thing first is chain. Like this. Make a knot. Kung nasusundan, you have to make a knot. Yan. Nasundan ba? Knot. Para pwede natin i-adjust. Pwede natin gumagan. Pwede natin higitan. Like this. And, second step. Ang pinaka-base natin ay gagawa tayo ng chain. And, uh, kung depende sa atin kung gano'ng kahaba, kung gano'ng ka dami yung chain na gusto mong gawin. Pero this time, sample natin is like 10 chains muna. Gawa tayo ng base. So, ganito po yun. Mm, yarn over. Pull the yarn. Then, yarn over again. Pull it through. Tapos, yarn over. Pull it through under the loop. Yarn over. Pull it through. Then, nakita niyo po ba? Maba mabilis po ba ako? Yan. Then, yarn over. Yarn over. 
yarn over again pull it through under that loop Cross yarn over pull it through then yarn over pull it through under the loop and you see guys nakabuo na tayo ng chain this is how many 1 2 3 4 5 6 7 8 and we have to make it 10 so and yarn over last two and the last one is yan para makabuo tayo ng single crochet ganito po ang gagawin natin magpasundan pa po ako mm -hmm. nagay po natin from the hook yung ating yeah, hook dito sa second chain from the hook this is one and two so dito nagay natin yung hook sa butas na to Nakita nyo po ba? Mm -hmm. Then, tapos, yarn over under the loop. Then, pull it through. Then, kuha po tayo ulit na isa. Yarn over and pull under the two loops. Yan. Nakapula tayo ng isang single crochet. Para po magawa natin yun from sa ah, sa ating ginawang base na chain ulitin lang natin yung ginawa natin kanina. So, nagay ulit natin to hook natin sa susunod na chain then yarn over pull it through under the two loops. Okay? Using guys mga mamsis meron na tayong single crochet na dalawa para magawa natin yan sa buong chain ng ating base ganun lang din po yun ulit-ulitin lang natin yan under yarn over under two loops sunod yarn over then yan Nasusundan niyo po ba ako, mga guys, mga mamsis? Tapos, yarn over again. Pull it through. Then, yarn over under two loops. Ulit-ulit natin. Yarn over. Pull it through under two loops. Then, yarn over. Get another yarn over under two loops. Okay. Minsan, hindi natin may iwas ang sumabit yung yarn sa hook. Pag ganun lang, alitin lang din natin. Same process. Pasok natin yung hook natin sa ilalim na isang chain. Tapos, kuha po tayo ng isang. Then, yarn over under two loops. Depende po sa yarn na gamit natin. Ngayon, yung gamit kong yarn is comb cotton. So, malampo to siya. Gawa ng sinulid niya is sobrang soft. Medyo pricey kasi maganda yung yarn natin. So, asahan natin na lang maganda rin yung ating gagawin. The last we have remaining one chain. Pasok natin dito. Yarn over. Then, yarn over again under two loops. Tada! You see, we have single crochet. This is the first row of our single crochet. If you want, guys, na maging mahaba yung single crochet natin, ang gagawin lang po natin ay chain 1 under 1 loop, then turn our to the other side, this is the back side ng ating single crochet na first row, 
Ayan. Then, ulitin na rin natin. Same process. Pasok natin yung hook natin dito. Yarn over. Get another yarn. Get. And, pull it through under two loops. Then, same thing. Hanggang na matapos natin yung second loop. Okay lang magkamali sa mga swamshies. Kasi, hindi naman natin may iwasang magkamali sa mga ginagawa natin. Pero, dapat pag inulit natin, matuto na tayo sa mga ginagawa natin. Para maging maayos lahat ng ating project or ang ating gustong gawin item. Diba? Yan. The last one of our second row. Then, we have our second row of single crochet. You see guys, this is our single crochet. Diba? Pandali lang siya. Kung gusto natin talaga siya ang matutunan gawin. Kung gusto niyo makabuo ng coin purse or ng mga bonnet ipit. Ito po yung basic chain natin. And basic stitch. Single crochet. Sa susunod po natin gagawin ay double crochet naman po tayo mga momshes. Thank you for watching! Bye!